हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट इज फ्रॉम एक्ट एंड रूल ये हमारा इसका फिफ्थ पार्ट है ईच पार्ट में हम थर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे भी हम थर्टी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो भी लेक्चर्स मैं बनाता हूँ अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है एट द रेट मनु अकेडमी वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है लेक्चर्स के अलावा और भी स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाते हैं अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वन ऑप्टिकल कार्ड टेक्नोलॉजी यूज फॉर किसके लिए यूज की जाती है बेसिकली क्वेश्चन आपके आरटीओ एग्जाम में पूछा गया था ऑटोमोबाइल के पेपर में तो यहाँ पे दो ऑप्शन को आप इजीली कट कर दोगे बाय द कॉमन सेंस आपको डाउट होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक एंड ड्राइविंग लाइसेंस दोनों की जगह पे आपको आजकल स्मार्ट कार्ड मिल रहा होगा तो बेसिकली इसमें हम दो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एक होती है ऑप्टिकल कार्ड टेक्नोलॉजी एक होती है स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी दोनों बहुत ही सिमिलर होती हैं दोनों में थोड़ा सा जो डाटा रिकॉर्डिंग है या फिर उसकी रीडिंग है उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है दोनों की मेमोरी कैपेसिटी थोड़ा सा डिफरेंट होती है तो ऑप्टिकल कार्ड टेक्नोलॉजी बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक के लिए ये डबल सिक्योरिटी फीचर होते हैं इसमें इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होती है दैट इज डिजाइन फॉर्म द सिल्वर हेडाइड फोटोग्राफिक्स और जो स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी होती है उसको हम यूज करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ और चीज इसके बारे में आपको जानना चाहिए वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा हो सकता है आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है तो इसकोस्टा इसकोस्टा का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट इसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है जिसमें मेंबर थे बेसिकली नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर और आईआईटी कानपुर के लोग उन्होंने इसका स्पेसिफिकेशन किया बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम एक स्टेनलाइज इन्फॉर्मेशन तैयार करें इंटर ऑपरेटिबिलिटी हो जो भी कार्ड हम बनाएं उसकी जो इन्फॉर्मेशन हो कहीं से भी एक्सेस किया जा सके पूरी इंडिया में वो सिक्योर हो और डाटा को हम इंटीग्रेट कर पाए मतलब हम एक कॉमन डाटा क्रिएट कर पाए हमारे इंडिया के लिए तो ऐसा नहीं कि ये बस डिजाइन किया गया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या फिर आर बुक के लिए ये पासपोर्ट में भी यूज होता है आप अगर आइडेंटिटी कार्ड यूज करना चाहते हो तो वो भी बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है तो बेसिकली इसका हम यूज टू से कर रहे हैं वाइडली और इसका हमने यूज स्टार्ट किया आपके पासपोर्ट से ई पासपोर्ट से अब इसका यूज हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी करते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक के लिए भी करते हैं जो स्मार्ट आरसी है ये डिजाइन की गई थी एनआईडी अहमदाबाद इस इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है जो अमेंडमेंट का लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर टू के अमेंडमेंट का वहां पर इसका डिस्कशन आया था मैंने बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली जो इसकी डिजाइन है जैसे उस पर कलर है कौन से प्रिंट है ये सारी चीजें एनआईडी अहमदाबाद ने किया था तो ये ऐसा नहीं है कि बस सुंदर देखने के लिए हम वहां पे कलर लगा देते हैं डिजाइन लगा देते हैं ये जो डिजाइन और कलर्स होते हैं दिस आल्सो इम्प्रूव द सिक्योरिटी फीचर कैसे कि अगर वहां पे कलर है डिजाइन है बहुत सारे तो उसकी डुप्लीकेट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जैसे हमारे नोट्स होते हैं उसमें भी हम सिक्योरिटी फीचर को इम्प्रूव करने के लिए उसके कलर डिजाइन को हम क्या करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट करते हैं कि लोग इसका डुप्लीकेट ना बना पाए पहचान में आ जाए कलर देख के डिजाइन देख के तो इसलिए डिजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट होती है जो स्मार्ट आरसी होती है 64 के बी चिप की बनी होती है थ्री लेयर इसमें हॉट स्टैम्प होलोग्राम होते हैं होलोग्राम आपको पता है पूरा इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता है और ट्राई करते हैं कि ये होलोग्राम ऐसा हो कि इसको रिप्लेस ना किया जाए और इसको जैसे ही हटाया जाए ये क्या हो जाए डिस्ट्रॉय हो जाए मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइप का होता है ऐसा नहीं कि किसी आरसी बुक पे इससे निकाल के और दूसरे को चिपका दिया गया ऐसा नहीं कर सकते हम उसको एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उसके लिए सिल्वर कलर बेस्ड होता है और जो हमारी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती हैं उसके लिए गोल्डन कलर बेस्ड होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोनों कलर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो एक ओवर भी आपके माइंड में पूरे क्वेश्चन के रिलेटेड होना चाहिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था और ये भी सिमिलर क्वेश्चन है स्कोस्टा बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज फॉर ये किसके लिए यूज करते हैं बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी होती है दैट इज यूज फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे इसकी जो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है जो इसकी रीडिंग होती है जो डाटा इनपुट होता है उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत डिफरेंस होती है तो यहाँ पे फोर के भी स्कोस्टा यूज करते हैं बेसिकली स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिडिटी फॉर द सिक्स ईयर ओल्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ था तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेना
तो उसकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो टू ईयर की होती है चाहे वो सिक्स ईयर की हो चाहे वो फाइव ईयर की हो फोर ईयर की हो वन ईयर की हो टू ईयर की ईच टू ईयर में इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी फिनिश हो जाएगी उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा मतलब नहीं लिया तो आपने टू ईयर के लिए मिलेगी फिर टू ईयर बाद उसको रिन्यू कराना होगा जस्ट रिमेम्बर दैट कि अगर इसके बीच में कहीं पे आपने व्हीकल का एक्सीडेंट कर दिया तो आपको फिर से फिटनेस सर्टिफिकेट उसका बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी व्हीकल एक बार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई तो वो हो सकता है कि मैकेनिकली अनफिट हो जाए तो जब आप उसको बनवा लोगे फिर से उसका मेंटेनेंस करवा लोगे तो वंस अगेन आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है दैट इज द डिफरेंट थिंग उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक बार आपको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया तो दो साल आप कितना भी एक्सीडेंट करो आपकी वो वैलिडिटी रहेगी रहेगी ऐसा नहीं है उसको री इशू कराना पड़ता है तो यहाँ पे सिक्स ईयर लिखा है इसका मतलब ये टू ईयर के लिए रिन्यू होगा क्योंकि सिक्स ईयर है एट ईयर से कम है एट ईयर तक के इज टू ईयर के लिए रिन्यू होता है एट ईयर के बाद इसकी वैलिडिटी हो जाती है वन ईयर जैसे आपकी व्हीकल एट ईयर ओल्ड हो गई तो अब एट के बाद वो एक साल के लिए इशू होगी मतलब नाइन ईयर फिर नाइन ईयर के बाद एक साल के लिए इशू होगी टेन ईयर इस टाइप से तो इसको आपको समझ लेना है कंफ्यूज नहीं होना है किसी टाइप का आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा टू ईयर के लिए और वन ईयर के लिए यहाँ पे मैंने डिटेल में ये सारी चीजें लिखी हुई है जैसे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होगा नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ऑलरेडी भी मैंने पोस्ट किया था आपके एमसीक्यू में वहां पे आपको कंफ्यूजन हो गया था तो ये एज इट इज आरसी बुक की तरह होता है अगर आप पहली बार ले रहे हो तो जो आपको मैन्युफैक्चरर है वो इशू करता है आपको मैकेनिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट और ये 15 ईयर के लिए वैलिड होता है इसके बाद इसकी एक्सपायरी के बाद ये आपको 5 फाइव ईयर के लिए रिन्यू होता है बट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे मैंने वो भी मैंशन कर दिया चूंकि पीडीएफ आपके पास रहेगी तो आप क्लियरली ये सारी चीजें पढ़ सकते हो यहाँ पे कुछ डिटेल है अगर आपको रिन्यू करवाना हो तो ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इंश्योरेंस होना चाहिए परमिट होना चाहिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने जो व्हीकल का टैक्स पे किया है वो भी होना चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए फर्दर इनोवेशन ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट तो ये पूरी डिटेल आपको ध्यान रखना है वैलिडिटी ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द न्यू व्हीकल देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है अगर कोई व्हीकल की कैटेगरी मेंशन नहीं है जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी है व्हीकल की हमारे अगर व्हीकल विथ डेंजरस गुड्स वाली है तो वो भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है अगर कहीं पे स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन नहीं है तो इन जनरल चीजें हम लेंगे अगर इन जनरल आप लेते हो मतलब कोई स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन नहीं है तो इन जनरल जो वैलिडिटी होती है फिटनेस सर्टिफिकेट की होती है फिफ्टीन ईयर के लिए और रिन्यू होती है फाइव ईयर के लिए तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा ये भी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया मैं कि थोड़ा बहुत जो आपका डाउट होगा क्लियरली मैं यहाँ पे बता दूंगा तो आपके मन में डाउट नहीं रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट टू थाउजेंड नाइनटीन इन रिप्लेस्ड बाई किससे रिप्लेस किया गया एडोप्टेड इन वैलिड बेसिकली जो हैंडीकैप है फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनके लिए ये व्हीकल बनाई जाती है आपको एक चीज ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है कि बहुत बार आपको मैंने बताया है कि जो सेक्शन को ओमिट कर दिया गया है जो सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है या फिर जो नए सेक्शन सब सेक्शन जो भी ऐड किए गए हमारे मोटर व्हीकल 2019 में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा सेक्शन इंसर्ट किया गया किसका रिप्लेसमेंट हुआ अब इसमें आपको पूरा नहीं याद रखना है बट जो इंपॉर्टेंट है जो आपको लगता है कि क्रुशियल डाटा डाटा है जैसे ये है एक स्पेसिफिक कैटेगरी है ये तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है जो जो रिमूव किया गया सेक्शन वो भी ध्यान रखना है आगे मैं क्वेश्चन उससे भी डाला हूं तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा बी इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करने का मतलब यही है कि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपके मन में आ, उसका डाउट नहीं रहेगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या छोड़ना है बहुत बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछते भी हो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यू कैन अप्लाई द एक्सटेंशन फॉर द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फॉर द मैक्सिम ये भी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था बहुत बार आपको इसकी वैलिडिटी से रिलेटेड डाउट हो गया जैसे एक बार अगर इसका एक्सटेंशन हुआ तो वो केवल वन मंथ के लिए होगा ठीक है तो आपसे अगर वैलिडिटी के बारे में पूछेगा तो आप वन मंथ एंसर लिखोगे ये दो बार एक्सटेंड किया जा सकता है मगर ऐसा नहीं कि पहली बार में ही आपको दो बार का एक्शन से मिल जाएगा पहली बार एक्सटेंड हुआ तो वन मंथ के लिए होगा फिर वन मंथ के बाद एक्सपायर कर जाएगा फिर से आप जाओगे एक्सटें
उतनी बार ये वन मंथ के लिए होगा फर्स्ट टाइम आपको टेम्पररी सर्टिफिकेट इशू हुआ तो वन मंथ के लिए फिर फर्स्ट टाइम आपने उसका एक्सटेंशन करवाया वन मंथ के लिए फिर सेकेंड टाइम एक्सटेंशन करवाया वन मंथ के लिए इसके बाद उसका एक्सटेंशन नहीं होगा उसके बाद आपके व्हीकल को परमानेंट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अगर किसी रीजन बस आप एक्सटेंशन करवाते हो तो ही अगर एक्सटेंशन नहीं करवाते हो तो विद इन द मंथ आपको रजिस्ट्रेशन अपने व्हीकल का करना पड़ता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर इज असाइंड बाई यहाँ पे कुछ नाम्स लिए गए हैं जैसे डीलर भी इशू करता है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी भी इशू करती है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड भी इशू करता है इसके अलावा भी कुछ के नाम दिए गए हैं ऑलरेडी एक सेक्शन कवर हो गया जैसे गुजरात ट्रैक्टर भी इशू करता है गुजरात नर्मदा ऑटो जनरल मोटर्स ये सारे नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज किया जा सकता है तो आपको सारे नाम याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है ये तो यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ एव मतलब सारे ऑप्शन वैलिडिटी ऑफ द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज कितने मंथ के लिए होता है वन मंथ के लिए वैलिड होगा तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज वन ऑलरेडी कंफ्यूजन था आपको क्योंकि मैंने पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों को मुझे पर्सनल मैसेज आया था कि इसकी वैलिडिटी वन मंथ की होगी कि थ्री मंथ की होगी तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है थ्री मंथ की वैलिडिटी नहीं मिलती है वैलिडिटी मिलती है आपको वन टाइम में वन मंथ की इसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है वो सर्टिफिकेट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 129 सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ओमिटेड इन द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 2019 मैंने कहा था इसीलिए क्वेश्चन मैंने डाला है और इससे पहले मैंने शायद पोस्ट भी किया था इसे क्वेश्चन को ये आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको हटा दिया गया तो आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे जो हटाया गया जिस सेक्शन को ओमिट किया गया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं टिकट इससे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये रिक्वायर्ड है लोग पढ़ नहीं पाएंगे जो ड्राइवर उसको तो नॉलेज तो होनी चाहिए थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की तभी क्योंकि आपको जहाँ आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए डेंजर स्कूट्स की व्हीकल चलाने के लिए बहुत सारी चीजें आनी चाहिए वहाँ पे जो इमरजेंसी प्लेट होती है बहुत सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए उनके पास एक ऑलरेडी बुक होता है सेफ्टी बुक होती है वो भी उसको उसके बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली ट्रेनिंग पे हम ट्रेनिंग में सारी चीजें उनको सिखा देंगे तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास है इसको हटा दिया गया है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा तो पहले भी मैंने कहा है कि आपको जो अमेंडमेंट में ऐड किए गए हैं या जो हटाए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है 130 गुजरात जीजे जीरो टू ये मैशाना का कोड है इस टाइप के कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये भी आप ध्यान रखोगे ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है बैकग्राउंड कलर टू डिस्प्ले द पॉइजन या टॉक्सिक गैसेज हमने देखा था बहुत सारे जो टॉक्सिक गैसेज हैं या फ्लेमेबिलिटी है या फिर जो भी है पॉइजनिक है तो उनको कैसे डिस्प्ले करना है कौन से सिंबल्स होते हैं ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया हुआ है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज व्हाइट तो जो इमरजेंसी प्लेट होती है व्हीकल्स पे जो लगी रहती है जहाँ पे जो गुड्स कैरी कर रही व्हीकल उसके बारे में डिटेल मैंशन होता है तो वो बेसिकली व्हाइट बैकग्राउंड पे मैंशन होता है तो ये आपको बैकग्राउंड के कलर कुछ का ध्यान रखना है ऑलरेडी जब हम सेक्शन से पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 132 थर्टी टू इन केस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इसमें भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है इसीलिए मैंने बेसिकली ये क्वेश्चन लिया है इसमें दो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन 132 है और ये क्वेश्चन 133 थर्टी थ्री देखिए इनकेस ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट कंपनसेशन टू द विक्टिंग इन हिट एंड रन केस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है आप कंफ्यूज करके गलत कराओ एक्सीडेंट का कंपनसेशन इन जनरल अगर नॉर्मल केस में हम बात करें तो यहां पे होता है 2.5 लाख एंड 5 लाख किसके अगर इंजर्ड है तो 2.5 लाख अगर उसकी डेथ हो गई तो 5 लाख ये कब है जब ये पता है कि एक्सीडेंट किसने किया है वो व्हीकल पकड़ ली गई है ड्राइवर वहीं पे है सब कुछ पता है तो ये पेड किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और ओनर के द्वारा डिपेंड करता है ट्रिब्यूनल की क्या ऑर्डर देती है अगर सिंपली बहुत बार होता है कि ड्राइवर गलती है जैसे आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो आपकी भी गलती है तो आपके ऊपर भी चार्जेस लगाए जाएंगे ऐसा नहीं कि आपने इंश्योरेंस करवा लिया है तो आप फ्री हो एक्सीडेंट आप करते रहो और इंश्योरेंस कंपनी पे करती रहेगी तो यहाँ पे जब ये पता है कि एक्सीडेंट किसने किया है तो ये जो लाइबिलिटी है दैट इज टू लाख और फाइव लाख की रहेगी इन द केस ऑफ इंजरी एंड डेथ बट आप कंफ्यूज जाते हो हिट एंड रन केस इज द टोटली डिफरेंट हिट एंड रन केस मतलब आपने एक्सीडेंट किया और आप फरार हो गए किसी को पता ही नहीं चला कि किसने एक्सीडेंट किया बस रोड पे कोई पड़ा हुआ है तो उस केस में अब पैसा कौन देगा क्योंकि ये भी नहीं पता कौन सी व्हीकल एक्सीडेंट की है तो इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं दे पाएगी ड्राइवर का पता नहीं ओनर का पता नहीं तो उसमें पैसा गवर
विंटेज कार रैली के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर पुरानी व्हीकल्स हैं तो उनके डेमोस्ट्रेशन के लिए हम लेके जाते हैं तो उसे हम कहते हैं विंटेज कार रैली यहाँ पे मोर देन 50 ईयर ओल्ड व्हीकल तो बेसिकली जब हम ये पढ़ रहे थे कि, कि किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं तो उसको पब्लिक रोड पे नहीं चला सकते फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं तो उसको पब्लिक रोड पे नहीं चला सकते तो वहां पर कुछ व्हीकल को एग्जाम कर एग्जाम किया गया था उसमें यही व्हीकल्स आती है जिन व्हीकल को डेमोस्ट्रेशन के लिए लेके जाना होता है पुरानी व्हीकल है उनको या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी की व्हीकल बनी है उनका कहीं पे एक्सपो लगा हुआ है तो उसको लेके जाते हैं उस टाइम पे उन व्हीकल्स को एग्जाम किया जाता है डेफिनेटली जब एग्जाम किया जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजर है वहां से पास इशू किया जाता है तो दैट इज द डिफरेंट थिंग बट ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा स्पेसिफिक वर्ड था आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 135 थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज दार्ड लोकेशन मार्किंग ऑलरेडी इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे किए हैं बट निवर द लिस्ट आपका जो मार्किंग वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने लेक्चर्स भी बनाए हैं आप एक दो बार उसको देख लीजिए समझ लीजिए चीजों को 100 परसेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिग्नलिंग पूरी आनी चाहिए रोड की मार्किंग पूरी आनी चाहिए यहाँ पे हेजार्ड लोकेशन मार्किंग की बात की गई है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन होगा दैट इज सी हेजार्ड लोकेशन मार्किंग में आता है रेल रोड मतलब जहाँ पे भी बैरियर है कहीं पे बैरियर है कहीं पे ऑब्स्टकल है कहीं पे चेकिंग के बैरियर है तो ये सारे हेजार्ड लोकेशन मार्किंग में आते हैं इसके अलावा भी इंटरसेक्शनल मार्किंग लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग ये सारी चीजें इन सबको आपको ध्यान रखना है काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में और अब तो आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं कई सारे हैं मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव एक हमने किए हैं इस पर पूरा डेडिकेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 136 थर्टी सिक्स वेन एन ओ सी नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट रिक्वायर टू प्रोड्यूस कब चाहिए आपको नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट जब आप किसी व्हीकल को अदर स्टेट से लेके आते हो और उसको गुजरात में रजिस्टर कराना चाहते हो या गुजरात के व्हीकल को किसी अदर स्टेट में रजिस्टर कराना चाहते हो तो वहां पे आपको एनओसी चाहिए वो बेसिकली इसलिए चाहिए होती है कि आप वहां पे पूरा जो टैक्स है वो पे किए हो कि नहीं किए हो सपोज करिए आपने व्हीकल फाइनेंस पे लिए हैं तो फाइनेंसर को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आप व्हीकल को दूसरे स्टेट में लेके नहीं जा सकते तो ये सारे कंसर्न होते हैं इसलिए आपको एनओसी प्रोड्यूस करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 इसमें बेसिकली ब्लैक फिल्म की बात की गई है तो आपको पता है किसी भी डेंसिटी की ब्लैक फिल्म अलाउ नहीं है इंडिया में बेसिकली व्हीकल के ग्लास पे ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें पटिशनर कौन थे किनके पीआईएल पे ये लैंडमार्क जजमेंट आया था और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं आपको उसका ओवरव्यू होना चाहिए बेसिकली इसमें प्रटिशनर कौन थे किसके किसके बीच में एक केस थी उसका रिजल्ट क्या आया था एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए बहुत ही सिंपल अगर वो आप क्वेश्चन पूछते हैं तो बेसिकली ये पूछ लेंगे कि जो हमारे ब्लैक फिल्म प्राइवेटेड की गई थी इसमें प्रटिशनर कौन थे या फिर ये केस किसके किसके बीच में थी तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वन मिनिमम विजुअल लाइट ट्रांसमिशन वीएलटी कितना इलाउ इंडिया में आपको पता है ये भी वही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ब्लैक फिल्म को बैन कर दिया गया था और यहाँ पे विजुअल लाइट ट्रांसमिशन की बात की गई थी कि कितना परसेंटेज तक ये अलाउबल है जो पटिशनर थे हमारे अभिषेक गोइन का उन्होंने कहा था कि 100 परसेंट विजिबिलिटी चाहिए बट क्योंकि सिक्योरिटी रीजन 100 परसेंट विजिबिलिटी है पूरा कांच का बना हुआ है उसमें प्लास्टिक फिल्म नहीं है तो इजिली पत्थर मारोगे वो टूट जाएगा तो चूंकि सिक्योरिटी पर्पज से उसको ट्रीट करना भी जरूरी था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक परसेंटेज फिक्स किया और उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद होगा अगर याद होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कितना परमिशिबल वैसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है हंड्रेड परसेंट आप सभी लोगों को याद होगा बहुत बार मैंने कहा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को एग्जाम की भी किया था कि आर्ग्यू हुआ था वहां पे कि सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ब्लैक फिल्म्स कुछ लोगों को होना चाहिए एग्जाम होना चाहिए और आपको पता है इंडिया में बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की गई है तो इंडिया में सिक्योरिटी एक क्या स्टेटस सिंबल है अब सुप्रीम कोर्ट ने जब एग्जाम करने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट अगर एग्जाम कर देती कि आप किसी को परमिशन कर सकते हो ये परमिशन कौन देती है बेसिकली एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो आपका थ्रेड असेसमेंट करते हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आते हैं वो और इसके बाद वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि केवल उन्हीं को एग्जाम किया जा सकता है जिनके पास जेड और जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी है उनको आप ब्लैक फिल्म लगाने से मतलब ब्लैक फिल्म रिमूव करने से एग्जाम कर सकते हो मतलब उनके व्हीकल पे ब्लैक फिल्म होती है बेसिकली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर की जब व्हीकल्स आती है आजकल लाइम लाइट में भी है तो आपने देखा होगा कि वहां पर विजिबिलिटी ना के बराबर होती है जीरो होती है आप अंदर नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी है बट हर कोई यूज करे ये जरूरी नहीं है जो
बेसिकली यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आपके पास एक रिकॉर्डेड डाटा होगा तो आप इजिली इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आपको रिवाइज करते रहना है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है व्हीकल के अल्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई मैन्युफेक्चरर इम्पोर्टर डीलर जो भी कंस्ट्रेन बनाया गया है कंस्ट्रक्शन जो भी हमारा चैप्टर सेवन में बनाया गया है कि आपके व्हीकल का जो कंस्ट्रक्शन है डिजाइन से रिलेटेड जो डाटा है आप उसको वायलेट नहीं कर सकते कोई भी आदमी उसको वायलेट करता है तो यहाँ पे फाइन है दैट इज वन लाख पर व्हीकल अगर एक व्हीकल में अल्ट्रेशन के थ्रू कोई आपको प्रोवाइड कराता है एक्सेप्ट देन वहां पे भी कुछ लोगों को एग्जाम किया गया है जैसे हमने बात किया था डिफेंस की व्हीकल्स हैं उससे रिलेटेड व्हीकल्स को एग्जाम किया गया है तो अगर एग्जाम्सन नहीं है और आप व्हीकल को अल्टर करके मॉडिफाई करके किसी को बेचते हो तो आपको पर व्हीकल वन लाख फाइन लगाई जाएगी जो क्वेश्चन 142 है व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो क्या बॉडी है बॉडी की टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी हमारे पास चेचिस की टेक्नोलॉजी भी है सेम चेचिस बॉडी यूज होती है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि जो बैटरी की पोजिशनिंग है उसके लिए स्पेस डिजाइन करना सेपरेट व्हील की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को डिजाइन करने की बैटरी की उसको हम जो पावर दे रहे हैं बैटरी से उसको डिजाइन करने में प्रॉब्लम है उसकी टेक्नोलॉजी उसकी चार्जिंग उसकी डिस्चार्जिंग ये सारी चीजें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो डेवलप द इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक व्हीकल आर जनरली पावर्ड बाय कौन सी बैटरी यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज एल्यूमिनियम बैटरी एल्यूमिनियम बैटरी का एक एडवांटेज होता है कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है बस डिसएडवांटेज ये होता है कि ये कॉस्टली पड़ती है इसका यूज कॉस्टली पड़ता है तो बेसिकली इसका यूज लिमिटेड है डिफेंस पर्पज डिफेंस पर्पज जो व्हीकल्स होती है वहां पर बेसिकली इसका यूज करते हैं नेक्स्ट जो है डी बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन लेड एसिड बैटरी अब लेड एसिड बैटरी का एडवांटेज ये होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी होती है ये काफी अच्छी होती है और ये चार्जेबल है सेकंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो सेल्फ डिस्चार्ज है ये इसका बहुत कम होता है दैट इज थ्री परसेंट टू फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट के आसपास होता है पर मंथ एक महीने में अगर ये बैटरी केवल रखी गई है कोई किसी भी यूज में नहीं आ रही है तो केवल थ्री परसेंट से लेकर ट्वेंटी परसेंट अगर बहुत अच्छी व्हीकल की कंडीशन है तो थ्री परसेंट तक डिस्चार्ज होगी ये तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इसलिए बेसिकली हमको हम इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज करते हैं समरीन में भी इसका यूज होता है जो कन्वेंशनल समरीन आती है अब तो न्यूक्लियर पावर्ड समरीन है सोलर पावर्ड समरीन है बेसिकली अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई बट पहले इसको हम समरीन में भी यूज करते थे जो नेक्स्ट ऑप्शन सी है सोडियम बैटरी सोडियम बैटरी का कुछ डिसएडवांटेज होता है पहले तो ये लो एनर्जी डेंसिटी होती है और ये हाई रेट से डिस्चार्ज होती है इस वजह से इसका यूज थोड़ा सा कंस्ट्रेन है हर जगह इसका यूज हम नहीं करते फिर भी जो हमारे ड्रोन है उनमें यूज करते हैं ई बाइक जिसकी स्पीड कम है या फिर लो कैपेसिटी व्हीकल है या लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है मैग्नीशियम बैटरी ये बेसिकली प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दो तरीके के इसमें सेल्स आते हैं जो प्राइमरी सेल होती है वो नॉन चार्जेबल होती है तो लिमिटेड यूज होता है इसका और जो सेकेंडरी सेल है वो रिचार्जेबल होती है बट अभी वो अंडर डेवलपमेंट है तो ये भी इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा वाइड है नहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 144 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए यहाँ पे लिया कि इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो जितना भी एक्रोनिम्स पढ़े हैं आपने छोटे फॉर्म्स पढ़े हैं उनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए जितने भी एक्ट एंड रूल में छोटे फॉर्म आए हैं सबके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं तो यहाँ पे एच का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑप्शन सी इज करेक्ट कभी कभी बहुत तुच्छे क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाते हैं तो आपको उसको भी मिस नहीं करना ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत आसान रहा और आपने मिस कर दिया आगे के क्वेश्चन है वो एनजीटी से रिलेटेड है यहाँ पे मैंने एनजीटी का क्वेश्चन इसलिए ऐड किया हुआ है कि एक दो दिन पहले मैंने कुछ क्वेश्चन एनजीटी के पोस्ट किए थे और चूंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है इससे पहले भी कई बार मैंने पोस्ट किया है जब एनजीटी हम डिस्कस कर रहे थे तो इन सारे को डिटेल में डिस्कस किया था स्टिल 30, 35% लोग गलत आंसर दे रहे हैं अब पता नहीं आप क्यों गलत दे रहे हो पढ़ नहीं रहे हो या फिर आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो नोट्स नहीं बना रहे हो या पढ़ के भूल जा रहे हो डजन मैटर की रीजन क्या है अगर आप क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में गलत करके आओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है तो जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है एनजीटी के आगे आने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है आप रट लो लिख लो रिवाइज करो जो भी करना है करिए बट आप इसको याद रखिए जो 45 है यहाँ पे फाइन की बात की गई अग
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 146 यहां पे बात की गई कि एनजीटी किस टाइप के लॉस को कंपनसेट करवा सकती है तो बेसिकली इंजरी डेथ प्रॉपर्टी लॉसेस ये सारे कवर हो सकते हैं एनजीटी इन सब के बारे में ऑर्डर दे सकती है बेसिकली ये जो लॉसेस हैं ये होने चाहिए ड्यू टू एनवायरमेंटल डैमेज अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आपको इंजरी कैसे हो जाएगी एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से सपोज करिए आपके आसपास कोई कंपनी है जो कोई हजारडस सब्सटेंस यूज करती है उसके वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ आपको इंजरी हो गई तो वो कंपनसेट वो आ सकता है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एनजीटी तो एनजीटी उसको कंपनसेट करवा सकती है सपोज करिए कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है किसी इंडस्ट्री की वजह से आपको कोई बीमारी हो गई आप मर गए तो वो भी कंपनसेट हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी लॉस हो गया वो भी कंपनसेट हो सकता है एनजीटी ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन एनजीटी का ऑर्डर कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि एनजीटी जो होती है वो हाई कोर्ट के लेवल का ट्रिब्यूनल है तो हाई कोर्ट में इसका ऑर्डर चैलेंज नहीं किया जा सकता है इसका ऑर्डर केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है जो क्वेश्चन है 148 फोर्टी एट एनजीटी सेल है फॉलोइंग तो सारे केस में जो भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है सभी में एनजीटी का जुरिडिक्शन है वाटर वाटर रेशन एयर रिलेटेड इशू नेचुरल रिलेटेड इशू तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज होगा ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं बट यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया है मैंने कि बहुत लोग इसके गलत आंसर दे रहे हैं पता नहीं उनको क्या डाउट है अगर अदरवाइज वो वीडियो नहीं देखे हैं देख के भूल गए हैं जो भी हो क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत पहले आए थे तो आपको भूलना नहीं है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका नोट्स बना के आपको रखना है टाइमली रिवाइज करते रहना अगर आप ज्यादा भूल रहे हो तो वीडियो को भी आप रिवाइज करो वीडियो आप रिवाइज करोगे वहां पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी बहुत सारी चीजें आपको पता भी चलेगा कि ये सारी चीजें आप भूल गए थे दोबारा से याद आ रही है एनजीटी फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग क्या फॉलो करते हैं एनजीटी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये सिविल कोर्ट ये क्रिमिनल कोर्ट ये सारे फॉलो नहीं करती है इनका कहना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए इन्वायरमेंट का लॉस करके ह्यूमिनिटी का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए ह्यूमिनिटी डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट भी होना चाहिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी है हम उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दे सकते जहां पे रहा नहीं जा सकता अगर ऐसा हमारे साथ होता हमारी जो पहले पीढ़ी है अगर वो पूरे इन्वायरमेंट को डैमेज करके चले जाते तो हमें क्या मिलता तो हम इको सिस्टम जो हमारा है उसको हम बैलेंस में रखें तो बहुत बार मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बार लोग कहते हैं कि ये जो एनजीटी डेवलपमेंट के खिलाफ है ऐसा आर्ग्यू करते हैं क्योंकि एनजीटी हैवी फाइन लगाती है बार बार इसलिए लोग कहते हैं नेक्स्ट और आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज एनजीटी इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑलरेडी हमने बात किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं हमारा डेवलपमेंट ह्यूमिनिटी का डेवलपमेंट भी होना चाहिए इकोसिस्टम का डेवलपमेंट भी होना चाहिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब प्रिकॉशन के साथ और इनके पास ये जो ऑर्डर देते हैं ऑलरेडी उसका एक साइंटिफिक रिसर्च होता है ये रैंडम ऑर्डर नहीं देते हैं जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है जो भी कंपनी है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसका एक साइंटिफिक रिसर्च ये प्रेजेंट करते हैं चाहे वो दिल्ली में इन्होंने डीजल व्हीकल को बैन करने का ऑर्डर दिया था चाहे तो श्री श्री रविशंकर का जो यमुना फ्लड पे वो हुआ था वहां पे जो फाइन लगाया था उसके पीछे आप देखोगे तो एक पूरा रिसर्च है तो ये एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे काम करते हैं एक प्रिकॉशंस लेते हैं और कैसे चीजों को डेवलप किया जाए ये बेसिकली उस पर वर्क करते हैं मतलब उनके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च होता है पोल्यूटर टू पे मतलब कि जो पोल्यूशन कर रहा है जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है उसी को पे करना है उसी को इन्वायरमेंट को फिर से रिस्टोर करना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑल ऑफ दीज होगा तो यहाँ पे एनजीटी से रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप 30-35 परसेंट लोग गलतियां कर रहे हो तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए अगर आपने देखे हैं नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप एटलीस्ट सेल्फ असेसमेंट करो कि आप चीजें भूल क्यों रहे हो सिमिलर क्वेश्चन पहले भी पोस्ट हुए हैं दोबारा पोस्ट करने पर आप गलती क्यों कर रहे हो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सभी के ऑप्शन है तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते रहिए दूसरों के साथ शेयर करते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गुड लक